こんにちは、りょうです、えー。今日はね、ユダヤ人大富豪に教わった人生の幸福度が上がる銀行口座の使い分け方法について話をしたいと思います。質問いただきました。りょうさんはお金を口座ごとに目的別に管理されていますかりょうさんおすすめの銀行口座使い分け方法をお聞きしたいですってことでね、えー、僕が昔ね、スイス在住のね、ユダヤ人の富豪の人にね、習った方法をベースにしてますと。えー、いうことで解説していきたいと思います。なんかのね、本のタイトルみたいなんですけど、まあ実際そことは関係なくって、えー、実際ね、スイスに住んでる結構富豪のね、方がいるんですけど、まあ昔ね、えー、習ったんでそこをまあベースにしてるんですよね、若い時にね。えー、で、今日の話は、えー、人生の幸福度が上がるプレゼント用の口座っていう話とあと目的別の銀行口座の使い分けのね話をしたいなと思いますで今日は結論とね解説と一緒に行きますとで昔教わった方法なんですけど5つの口座に分けなさいって言われたんですよねまあ、イメージで言えばこんな感じで、まあ、あの図にねしてるんですけどこれは生活防衛資金を把握しようっていう時の図解ですけど、まあ、まず毎月の収入があってそれが入ってくるね、まあ、バケツというか口座があるわけですね、まあ、ここが、えー、支出のね口座ですけどそこから生活防衛資金の口座にね、まあ、移してというか最低限の、まあ、大体最低3ヶ月から半年分ぐらいとかね余裕持たせたら1年分ぐらい。何かあった時用の口座ですよね。まあそういうものを用意してで、それこうに溜まったらもうここはね、ある程度でよくて、そこからは投資に回したりとか、まあ増やす用の口座ですよね。もしくはその他のね、貯金とか、まあ浪費したりとかね、まあそういう口座に使ってもいいという口座に移すんだよみたいな感じだったんですけど、まあこのね、5つになってきますかね。まずは1つ目が使う口座ですね。これは生活費を使う口座で、給料を入れる口座でもありますと。給料が入ってくるし、生活費が出ていく口座でもあると。で、2つ目が生活防衛資金用のね、口座と、まあ、本当の近畿の時のための口座ですね何かの事情でここのね一つ目の使う口座のところがなくなってしまったとかね、まあ、最低金額を貯めたらもうずっと引き出さないみたいな何かがあった時のための心の安心感のための、えー、口座とで3つ目が貯める口座ですよね、まあ、守りのお金を入れる口座と、まあ、リフォームするとか老後の資金とかいろいろあると思うんですけど使う目的がまあ,あるというかねある程度貯めておくみたいなね、まあ、ちょっとした支出ちょっと大きめの支出用っていうんですかね、まあ、貯める口座守りの口座ですねでここからまあ,ある程度貯めるができたんだったらとかね、えー、増やす口座と、えー、投資用の口座ですね、まあ、これはもう一生引き出さないつもりの口座ってその時は習ったんですけどねでも当時ね一生引き出さないつもりっていうのがちょっと理解できなくてね一生引き出さないんだったら何のためにお金貯めるんだろうみたいなねそのバランスがちょっと分からなかったんでね難しかったんですけどで5つ目がご褒美用の口座と、えー、自分へのご褒美だったりとか、まあ、他人へのご褒美だったりとか、まあ、使ってもいい口座だよっていうふうにね、まあ、教えてもらったんですけどねただ、えー、実際は5つはちょっと面倒くさかったんで自分なりにカスタマイズしたんですよねここはねで今現在は3つなんですねで1つ目が使う口座緊急の口座貯める口座全部一緒みたいなねあのワンセットにしちゃったんですよね、まあ、シンプルにすっきりさせてて、まあ、それは自分自身がお金ね、まあ、管理できるようになったというか、まあ、意味もそれぞれの意味も分かったんで、まあ、ここは分けなくてもいいかなっていう感じになってきたんで、まあえー、全部ワンセットにしてますとで使う口座っていうのは、えー、給与が入ってきたりとかね、まあ、さっき言った通りですけど給与が入ってきたりとか生活費ですね支出の口座ですよねでそれから緊急時のための口座と、まあ、仕事がなくなっても半年程度は生きるお金っていうのもまあ一緒にね、まあ、今回僕の場合はですけど一緒に入れてると、まあ、この辺がねどうしても分けときたいとか何かあった時のためにとかっていう人は分けとくとねこれはこれで緊急時のお金これだけは絶対もうね残しといたら大丈夫みたいなそういう口座は別途分けといても全然いいと思いますこの辺はねでそれからまあ貯める口座ですね、えー、最近は使いたいものとかあそういうね何かちょっと大きな支出っていうのも特に予定がないんでまあ大体投資の口座にね回しちゃってるんですけどねで2つ目が、えー、増やす口座ですねえー、ここは増やす口座も投資用の口座ですね。だからもうこれは証券口座でもう全部管理してるんで、銀行口座じゃないですね。証券口座が増やす口座になってると。まあそういう感じですかね。えー、それからもう一つね、これは銀行口座になるんですけど、プレゼント用の口座と。えー、これがね、結構お気に入りなんですよ。で、今日はここを結構話したくって、あの、あんまりね、すぐすぐなんか面白いテーマじゃないかもしれないんですけど、個人的にはすごく好きなテーマのところなんですよ。で、今日はプレゼント口座を持つことのメリットっていうのを話し,したいかなと。思ってますでプレゼントのためのお金を貯める専用口座なんですね。で何っていうとこれ何っていう話なんですよね。なその名の通りですよ。人に贈り物をしたりとかねするためのもうお金を待機させる口座と。え僕自身もね毎月積み立ててるんですね。でこれはこの口座はねもうめっちゃおすすめですね。
。で、これを貯めといて、えー、何かね、例えば僕の場合だったらスポーツの大会とかを主催して、景品代に当てたりとか、全然元とか取れるとか、そんなんじゃないですよ、もうね。主催して景品代に結構ちょっと豪華な景品出したりとか、人にご飯をごちそうしたりとかね、友達の,あの誕生日とかに、えー、サプライズでね、オリジナルの LINE スタンプを作ってプレゼントしたりとか、もうめっちゃ喜んでくれますねとか、まあ、オリジナルの絵本みたいなね、動画作ったこともあるんですよ。漫画日本昔話みたいなね、えー、そういうのアニメ、その人用のアニメみたいなのを作ったりであったりとか、まあそういうものを作ったりとかしたら、まあ世界に一つなんですごい喜んでくれるんですよね。もしくはまあお花を送ったりとかね。まあこれは同性とかにも結構送ったりとかするんですけど、えー、まあそんなこととかをね、したりしてますと。で、学習はお金に余裕があるからそんなことができるんでしょっていうね、話をされたりするんですけど、それはね、違うんです。月々1000円でも2000円でも、そんなにお金にね、余裕がない時からやってて、これはね、もうぜひ、本当に1000円とかでも全然月々いいと思うんでね、すごくおすすめですね。で、プレゼントのための講座を持つと、これはね、もう本当に間違いなく人生の幸福度が上がるんでね、ぐんと上がると。で、人は与えられるよりも、与える方がね、幸福度っていうのは高いんですよね。これは研究に裏付けされたお金の使い方で、えー、幸せお金で買う5つの授業っていうのがね、まああるんですけど、まあ、ここでね、証明されてると。で、実際、まあ僕も試してみても、実際そうですし、まあ試す前からとかでもね、ずっとそうしてたんですごくやっぱり僕自身はすごく好きですね、このお金の使い方が。で、えー、プレゼント、プレゼントのためのお金を貯めるね、口座を持つ3つのメリットってことで、メリットをもう少し話したいんですけど、まず1つ目は、ポジティブな出来事に目が向くようになるんですね。こう、幸せを感じやすくなるっていうかね、どんな小さいことでもいいんですよ、このプレゼント用の口座って。むしろ小さいこととかを祝う方が楽しくってね、それいいねって思ったら、この口座座からお金を使っていくんですねもう本当何でもいいんですよ。犬成長したとか、猫何歳になったとか、子供がじゃあ何歳とかね、昇進したとか、ダイエット成功したとか、えー、誕生日まであと6ヶ月記念とかね、えー、もう友達のとか、全然関係ないタイミングなんですけどね、もう取ってつけたようなやつなんですけど、全然いいんですよ、それで。ああ、半年後誕生日か、じゃあ記念にとかでね、とか、転職したとか、彼女できたとか、売り上げがね、個人事業でやって、じゃあブログやってて売り上げ100円上がったとか。まあ、髪切って可愛くなった記念とかね、もうわけがわかんないんですけどね、わけわからないこともないけど、まあ、わけわからない記念日みたいなね、友達のお母さんが誕生日とかね、とか、あの、ご飯屋さんをね、飲食店やってる友達にお腹減ってるやろって言って、でっかいね、なんかドラ焼き、なんかびっくりしてる座布団は言い過ぎですけど、本当にね、男の手のひら何枚か分ぐらいのね、ドラ焼き持っていったりとかね、まあ、そういうプレゼントとかってしたりとかね。まあそういうのとかしたりとかしたんですけど、こうポジティブな出来事に目が向くようになるんですよね。なんかこう、そういう目線で探すというか、やっぱりね、日々生きてて起きてる出来事っていうのは別に変わらないんですけど、やっぱりどの角度から見るかっていうのによって、やっぱりね、全然変わってくると思うんですよね。物事の捉え方っていうのがね。だから、こうすることによってポジティブな出来事に目が向くようになるって幸せ感じやすくなりますね。それから二つ目は良好な人間関係を維持できると。やっぱりね、お祝い事を共有できるっていうのは本当に幸せなことですよ。こう空気気もポジティブになるし活力も湧くし何より心が満たされるとやっぱりねなんかこうネガティブなことばっかり話してる人よりやっぱりポジティブな人の方が楽しいじゃないですか一緒にいてねでプレゼントをしてるんだけどしてる側が幸せを与えてもらってるんですよねだからこう何かあげてるようで実は与えられてるっていうねなんかこう誕生日プレゼントとか選んでる時友達でも彼氏でも何でもいいんですけどすでにそこって心満たされてないですかねなんかこう楽しいなとかどんな表情してくれるかなとかまあいろいろあるじゃないですかこんな似合うかなとかその時がもうすでに満たされてるんでまあそういう感覚ですよねそういう小さい幸せを1年のうちでたくさん増やすんですねで、えー、お祝い事の種類がねあると思うんですけど例えば一つ目が結婚とか出産とかまあなんかこう世間のね、まあ、風潮というか一般的な常識というかねまあそういうやつですよねでもう一つが二つ目が自分で見つけた小さなお祝い事と二つあると思うんですよお祝い事の種類って大きく分けてねで好きなのは僕は二番の自分で見つけた小さなお祝い事の方がすごく好きでこれなんでかっていうと自分で決めてるからですよねなんか、結婚式で祝儀入れても、例えばまあ3万円とかみんな包むでしょ ?1 万円とか3万円とかね、包むと思うんですけど、なんかこう、それで感動ってまあなくはないんだけども、みたいな、なんか1万円とか3万円ってすごい大きい金額じゃないですか。で、その金額、ね、払う、結婚式で払うのと、友達にプレゼントあげるとか、何でもない日にプレゼントあげるとか、何か小さなお祝い事見つけてあげたりとかって、同じお金でも、なんか僕はそっちの方が感動が大きいんですよね。えー、結婚式の祝儀とかよりもね、もちろん祝儀は入れますけどね。で、義務感が出た段階、で僕は本当のギブじゃなないかなと思ってるんですよね結婚式だからとか誕生日だからとか出産だからみたいなね
。で、毎年のこととか、義務になった段階であんまりやらないようにしてると。だから、純粋に今年誕生日、この友達の誕生日祝ってあげたいなって思う、ほんまに思った時とかはもう全然プレゼントもするし、お祝いするけど、来年から、あ、去年もやったしな、みたいな感覚になった時ってのはやらないようにしてて、じゃ誕生日じゃなくって別のことで何かこう、お祝いとかね、えー、めでたいこととか、えー、すごいいいこと見つけた時とかにお祝いするようにね、してるんですよね。でもらった側とかもこういうね義務が出たやつってお祝い返しとかで気使遣ったりするじゃないですかそれってなんかちょっとしっくりこないっていうかね、えー、自分がやっぱり決めて祝いたいってことですね自分で勝手にプレゼント用のお金を貯めておいて自分で勝手にお祝い事を探して、えー、ノリで祝うみたいなね、まあ、一瞬笑かせれたら OK みたいな、まあ、この辺はね、えー、関西のとかってがあるかもしれないですけど、まあ、でも基本は一緒ですよね人の付き合いなんでね相手の反応がどうであれ楽しいってことですね僕はこういう祝い方の方が好きだし満足度が高いんですね、まあ、結果的に自発的なお祝いをすると相手もやっぱり楽しんでくれると思うんですよね。なんかなんかこう予想できてたりとか、まあ、なんか向こうも相手もね義務感でやってくれてる感が出ちゃうとかよりね本当にちっちゃいものとかでも心の底から「えー、こんなねなこと言わってくれるの?」みたいなすごい嬉しいじゃないですか。で自発的に自分自身もやってるから相手が仮に思ったのと違うような反応が返ってきたとしても僕自分は心が満たされてるんですよね、えー、義務でやっちゃうとこうはいかないと思うんですよあ,のあれだけやってあげたのにみたいになっちゃうっていうかね、えー、だから僕はやっぱり自発的なそういうお祝いの方がはるかに好きですね結果的に人間関係もうまくいくとで個人的なまあ上げる時のコツっていうかねまあ相手とかまあ家族とか彼氏とか彼女とかでも全然いいんですけど奥さんとかね全然それでもいいんですけどあの普段ねプレゼント渡さない人とかにあげるっていうのもすごくおすすめなんですよ美味しいランチを誘って食べに行くとか、まあ、僕の例なんですけどなんか近所のおばちゃんとかにねちょっとよく顔を合わせるおばちゃんとかにあげたりとかえガソリンスタンドの、まあ、よいつもよく入れるガソリンスタンドの人とかあなんかいつもちょっとちゃんとやってくれてるなみたいなねまあなんか人とかにちょっと残ってる人とかにあげるとかね、まあ、記憶に残ってる人にあげるとか、まあ、最近会ってない学生時代の同級生と久しぶりに顔見てないな会いたいなと思ったらご飯誘いに行くとかね、えー、まあそんな感じでねやったりしてると結構喜ばれたりとかまあなんか嬉しいですよねで別にそこを望んでたわけじゃないんですけど例えば近所のおばちゃんだったらなんかすごくね歩いてるだけで声かけてくれるようになったりとかあのガソリンスタンドの人とかでもねあの別にそこを望んでやったわけじゃないんですけど、えー、夜とかねちょっとバッテリー上がっちゃ過去にもね車近所とかでバッテリー上がっちゃったりとかしたこともあったんですけど、えー、ちょっと困ってね電話とかしたらもうね緊急ですぐもう駆けつけてくれてなんかバッテリーねつけるやつ持ってすぐ駆けつけてくれたりとかもう個人的に来たんでもう料金いらないですみたいなね言ってくれたりとかなんかすごいねあのなんかもう嬉しいですよねやっぱりそういうのってね。で3つ目は無駄な浪費が減ると。こうプレゼントを探すすってねね結構大変なんですよ、ね、時間もエネルギーも使うとでプレゼントっていう行為自体に満足感もあるんですね買い物した感があるとだから時間とエネルギーとお金を使ってさらにね買ったっていう買い物したっていう満足感もあるんですよそうすると結果的に無駄な浪費が減るんですよねで、えー、見て回るとねいろいろ面白い商品とかも多くて視野が広がるんですねということでまあセンスも磨かれたりとか、まあ、最新のねトレンドとか動向をつかめたりとか、まあ、そういうことがあるんじゃないかなとメリットとしては思いますとでまとめなんですけどプレゼント用の講座を持つってことを、えー、すごくねおすすめしたいと、まあ、あとは講座のね目的別に分けるっていうのも一つなんですけど今回ねメインの方で話したいなっていうのはこっちですねプレゼント用の講座を持つっていうのは本当におすすめとプレゼント用の銀行口座のお金の出入りっていうのはもうイコールハッピーなんだとお金が貯まるっていうのもすごくいいことだしお金が出ていくっていうのもいいことなんですよねこれはお祝い事がその分だけあったからと出入りがあればあるほどハッピーな口座なんですねまあ、これはなんか個人的には僕ね一番お気に入りの口座って言っても過言じゃないんですよね投資してお金増えるもちろんこれも嬉しいしやけどえー、投資をしてお金を増えたことによってここに入れれる口座とか人になんかしてあげれるというかね、えー口座そこに入れれるお金が増えるっていうのは結果的に人に何かしてあげたいとか自分が幸せを感じれる機会が増えるってことなんでやっぱりそういうのとかもすごくね嬉しいですねだから一番お気に入りの口座って言っても過言じゃないかなみたいなで人間の頭ってね考えてる以上にやっぱ見た目に惑わされちゃうんであの貯金の口座からねお金が出ていくとこれ何で分けとかないといけないかっていうと貯金口座の方からお金が出ていくとねやっぱね人間なんでもったいない感じしちゃうんですよ一緒なんですよあの
貯蓄用の口座からね出そうがプレゼント用の口座から出そうが結局自分のお金なんで一緒なんですけど不思議とねもったいない感じしちゃうんですよでも人のためのプレゼントの口座っていうのでお金が出ていくとなんかすごくね痛みは感じないし目で見えるようにこう切り分けておくってことが結構大切なんじゃないかなと専用口座を持っておくっていうメリットですよねまあそういうのは気にならないっていう人はもちろん一緒でも全然いいんですけど個人的にはねここだけちょっと分けとくとより支出もしやすいしあたまったなっていうのが一目で分かるんですよね毎月積み立てといたりとかね、えー、しとくとたまったなっていうのが分かるんであそういう機会なんですよねあ誰かに最近当てない誰かとかいないかなとかねまあそういうことに目を向けるきっかけになるんでここはちょっと分けとくっていうのを個人的にはおすすめしてますねえー、ということで皆さんはね最近人にプレゼントしたりしましたかね物とかじゃなくて時間でもいいしねまあなんかプレゼントとか、えー、してますかねしてないなっていう人はねぜひ実践してみてほしいなと思います最近あの人に会ってないなとかね、えー、顔見たいなってきっかけになるかもしれないし自分自身がやっぱりね本当に幸せになるともうたった数千円で人生の満足度がすごく上がるんでね本当におすすめですと、えー、使ったお金以上の価値はある使い方だと思うんでねぜひぜひ試してみてほしいなと思います。ということで参考になったら嬉しいです。今日もありがとうございました。